ഇക്വലൻസി മിഷനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ തുല്യത പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവുമായിട്ടാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ഒന്നും ആ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം രണ്ടും ഇവയിൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം വൺ എന്നത് ഹിസ്റ്ററി പാർട്ടും അതുപോലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ടു എന്നത് ജോഗ്രഫി പാർട്ടുമായിട്ടാണ് പക്ഷേ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ തരം തിരിവൊന്നുമില്ല ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഉണ്ടാവുക സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിച്ചു തീർക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം മനുഷ്യനും ഉപകരണങ്ങളും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ അവരുടെ അവർ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നോ അന്ന് ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല എന്തെല്ലാമാണ് അന്ന് വാഹനങ്ങളില്ല ആയുധങ്ങളില്ല കൃഷിയില്ല ചുറ്റുപാടും ചുറ്റുപാ ചുറ്റും എന്താണുള്ളത് വനങ്ങളും വന്യമൃഗങ്ങളും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അവരുടെ താമസം അവർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പോലെ വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാവുകളിൽ ഒന്നുമല്ല താമസിച്ചിരുന്നത് അവരെവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഗുഹകളിലാണ് ഗുഹകളിൽ താമസിച്ചു പിന്നെ അവർക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന കല്ലുകൾ അതായിരുന്നു അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ അതായത് പരുക്കൻ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ അവർ ആയുധങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്തു മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി അത് ആ മൃഗങ്ങളുടെ പച്ച മാംസങ്ങൾ അവർ വിഷപ്പടക്കി പിന്നീട് പിന്നീട് എപ്പോൾ അവർ തീ കണ്ടുപിടിച്ചു ആകസ്മികമായി അവർ തീ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ തീ തന്നെ അവർക്ക് രക്ഷകനായി മാറി ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ രക്ഷകനായി അവർക്ക് വെളിച്ചം ലഭിച്ചു ചൂട് ലഭിച്ചു പിന്നീട് മൃഗങ്ങൾ മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ ഈ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനും ഈ സ തീ സഹായിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ആദ്യകാല മനുഷ്യർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു അവർ നാടോടികളായിരുന്നു നാടോടികൾ എന്നാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആഹാരവും പാർപ്പിടവും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് അവർ സംഘം സംഘമായി ഒരിടത്ത് നിന്നും മറ്റൊരിടത്ത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സംഘത്തിലും കുറേ പുരുഷന്മാരും അതുപോലെ കുറേ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് അലഞ്ഞു തിരിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതർ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നി അവർ സംഘമായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ സംഘമായിട്ട് തന്നെയാണ് അലഞ്ഞു തിരയേണ്ടത് അങ്ങനെ അവർ സംഘമായിട്ട് തന്നെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ജീവിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താശക്തിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചിന്താശക്തി ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് ചിന്തിച്ചു ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് അവരുടെ പ്രധാന ഉപകരണം എന്താണ് പരുക്കൻ കല്ലായിരുന്നു അതിനെ ചി ചെത്തി മിനുക്കി മിനുസപ്പെടുത്തി മാർദ്ദവുമാക്കി അവർ അതുപയോഗിച്ച് മൃഗങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്തി പിന്നെ നായാട്ടിന് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ മീൻപിടുത്തവും അങ്ങനെ മണ്ണിൽ പിന്നെ അവർ പതിയെ പതിയെ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൃഷി ചെയ്തു അങ്ങനെ സാവധാനം ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചെടികളെയും മൃഗങ്ങളെയും പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും അതുപോലെ ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്തു അങ്ങനെ കട്ടിയുള്ള കല്ല് കൊണ്ട് ചുറ്റുകയും അതുപോലെ വെട്ടുകത്തിയും മഴവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ സസ്യങ്ങളെ നട്ടു വളർത്തി മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ചക്ര ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചു ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അവർ ചക്രം കൊണ്ട് ആദ്യം മൺപാത്രങ്ങൾ വാർത്തെടുത്തു അതോടൊപ്പം ത അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി വണ്ടി ഇട വണ്ടി ചക്രങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് സാവധാനത്തിൽ നവീന ശിലാഖത്തിലെ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്തു വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനെല്ലാം പഠിച്ചു കൃഷി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവർ സ്ഥിര താമസം തുടങ്ങി ആ എവിടെയാണോ കൃഷി കൃഷി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ അവർ സ്ഥിരവാസം തുടങ്ങി അതായത് കൂട്ടമായി ഒരിടത്ത് വസിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ വസിച്ചപ്പോൾ അവർ കൃഷിപ്പണിയെടുത്തു നായാട്ട് നടത്തി മൺപാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു അതുപോലെ നെയ്ത്ത് നെയ്ത്ത് നെയ്ത്തെല്ലാം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇടവേളകൾ അവർ വസിച്ചിരുന്ന ഗുഹകൾ അവർ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ഗുഹകളുടെ
ഭീംബദ്ക ഗുഹ ഭീംബദ്ക ഉണ്ട് ഭീമൻ്റെ ഇരിപ്പിടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭീംബദ്ക അതുപോലെ എടക്കൽ ഗുഹ പിന്നെ അതുപോലെ സ്പെയിനിലെ അൾട്ടാമിറ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിത്രങ്ങൾ കോറി വരച്ചിട്ടുള്ള അതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്മാരകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു പുരാതന മനുഷ്യർ കോറി വരച്ച ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണിത് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നത് അതുപോലെ കുടില് പോലുള്ള വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു കുടുംബം നിൽക്കുന്നത് ശവമടക്കം നടത്തുന്നത് ശവമടക്കം നടത്തുന്നത് അതുപോലെ പൂച്ചകളെ പിടിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇതെല്ലാം അവർ ഗുഹകളിൽ വരച്ചിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പിന്നീട് പിന്നീടാണ് മനുഷ്യർ ലോഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ലോഹം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച ലോഹമാണ് ചെമ്പ് ഈ ചെമ്പിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരം തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെങ്കലയുഗത്തിലാണ് ചെമ്പ് ചെമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതോടു കൂടിയാണ് ആ യുഗത്തെ വെങ്കലയുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഈ ചെമ്പും ഈയവും ചേർത്ത് വെങ്കലം എന്ന വെങ്കലമുള്ള ഉറപ്പുള്ള കൂട്ടുലോഹങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ആ അത്തരം സാ ചെമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്തു മഴ മിനു മിനുസപ്പെടുത്തി അതുപോലെ നിലമൊഴുത് കൃഷി ഇറക്കാനെല്ലാം പഠിച്ചു ഈ രീതിയിലെല്ലാം പഠിച്ചു പിന്നെ ഇഷ്ടികയും കല്ലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു മരക്കഷ്ണങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ച് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മെച്ചപ്പെട്ട ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് തീയിട്ട് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്രമേണ കൃഷികളിലേക്ക് നീങ്ങി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൃഷി രീതിയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നദീതടങ്ങളിലെ മണ്ണ് നല്ല വളക്കൂറുള്ളതാണെന്ന് അങ്ങനെ അവർ അവിടെ കൃഷി അവിടം കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ ജനവാസവും തുടങ്ങി എവിടെയാണോ അവർ കൃഷി നട്ടത് അവിടെ തന്നെ അവർ ജനവാസം തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഈ നദീതടങ്ങൾ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയത് ഒരുപാട് നദീതട സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരം മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം അതുപോലെ സിന്ധു നദി സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഈ ഇത്തരം സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ നദികളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരമാണെങ്കിൽ നൈൽ നദിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരമാണെങ്കിൽ അത് മെസപ്പെട്ടോമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഇറാഖാണ് അവിടെ അത് യൂഫ്രട്രീസ് ടൈഗ്രീസ് എന്നീ നദി തടങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം അതുപോലെ ചൈനയിലെ ഹോയാങ് ഹോ ഹോയാങ് ഹോ നദി തടങ്ങളിലുണ്ടായതാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ സിന്ധു നദി തടവും സിന്ധു നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ അതായത് സിന്ധു നദീൻ്റെ പോഷക നദിയുടെ തീരങ്ങളിലും എല്ലാം ഈ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം അവിടെ ഇതിന് കാരണം ജനവാസം വരാൻ കാരണം അവിടെ ആ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കാൻ കാരണം എന്താണ് നദീതടങ്ങളിൽ നദീതടങ്ങളിലെ മണ്ണ് നല്ല വളക്കൂറുള്ളതിനാൽ അവർ കൃഷി ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവിടെ വാസസ്ഥലമാക്കി മാറ്റി അവിടെ ഒരു സംസ്കാരം ഉടലെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ നാഗരികത അല്ലെങ്കിൽ ഹരപ്പൻ സംസ്കാരം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തല്ല നോക്കാം ഇപ്പോൾ മികച്ച നഗര ആസൂത്രണമായിരുന്നു ഹരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ വീതിയേറിയ നിരത്തുകൾ അതായത് നിരത്തുകൾ എന്നാൽ റോഡുകൾ വീതിയേറിയിട്ടുള്ള റോഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചുട്ട ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയ മഹാസ്നാനഘട്ടം അതുപോലെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ധാന്യപ്പുരകൾ പിന്നെ ആസൂത്രിതമായ അഴുക്കുചാൽ സംവിധാനം ധാരാളം മുറി മുറികളും നടുത്തളവും കുളിമുറികളും ഉള്ള വീടുകൾ ഇവയെല്ലാം ഹരപ്പൻ നഗരതയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അവയുടെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് ഒന്നുകിൽ ഹാരപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മെസപ്പെട്ടോമിയ ചൈനീസ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അവയുടെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരം ഈ ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ എഴുത്തു വിദ്യ രൂപപ്പെട്ടു അതായത് ഈജിപ്തിലെ എഴുത്ത് ലിപിയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക് ലിപി അത് ഈ ഹൈറോഗ്ലിഫിക് ലിപി ഈജിപ്തിലെ ലിപിയാണ് അതുപോലെ ക്യൂണിഫോം എന്നത് മെസപ്പെട്ടോമിയൻ ലിപിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹൈറോഗ്ലിഫിക് ലിപിയാണ് ഈജിപ്തിലുണ്ടായ ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ അതുപോലെ ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രത്തിൽ ശാസ്ത്ര മേഖല നന്നായി വികസിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഗണിതം വൈദ്യശാസ്ത്രം തത്വശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിലാണ് വികസിപ്പിച്ചിരുന്നത് സൗര പഞ്ചാംഗം വികസിച്ചിരുന്നു പിന്നെ പിരമിഡുകൾ ക്ഷേത്രങ
ഇനി മറ്റ് മറ്റൊരു സംസ്കാരമായിരുന്നു മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം ആ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെല്ലാമാണ് അവർ ഈ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം എന്നത് മറ്റു നാല് സംസ്കാരം നാല് സംസ്കാരങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് അതായത് സുമേറിയൻ ബാബിലോണിയൻ അസീരിയൻ കാർഡിയൻ ഈ ഈ കാർഡിയൻസ് ഇത്തരം നാല് സംസ്കാരങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം പിന്നെ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു രാജഭരണം നിലനിന്നിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു നിയമസംഹിത നിലനിന്നിരുന്നു പിന്നെ മതവിശ്വാസം അതുപോലെ എഴുത്തുവിദ്യ കൃഷി പിന്നെ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ജനത ഹാരപ്പൻ ജനതയുമായി വാണിജ്യ ബന്ധവും പുലർത്തിയിരുന്നു സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഇത്തരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയായിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ബാബിലോണിയയിലെ രാജാവായ ഹമ്മു റബി ബാബിലോണിയൻ രാജാവായ ഹമ്മു റബിയാണ് ഒരു നിയമസംഹിത രൂപം കൊടുത്തത് ഈ ഈജിപ്തി സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു നിയമസംഹിത കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ബാബിലോണിയൻ രാജാവായ ഹമ്മു റബിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പേര് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ചൈനയിലെ സംസ്കാരം കൂടി നോക്കാം ചൈനീ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിൽ എന്താ എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത് കൃഷി അതുപോലെ പഞ്ചാംഗം എഴുത്തുവിദ്യ മതം തത്വചിന്ത സാഹിത്യം പിന്നെ കുടുംബം സമൂഹം ഈ രീതി ഇതെല്ലാമാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നാല് സംസ്കാരങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷകൾ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നാക്കി മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക വേഗം പഠിച്ചെടുക്കുക ഇനി നോക്കൂ ഇരുമ്പ് യുഗത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതായത് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ പ്രയോഗം ലോകത്തിലെ എന്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സാമൂഹികമായി രാഷ്ട്രീയമായ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് യുഗത്തോട് കൂടി ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം ഏകദേശം ഒരു ബി സി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോട് കൂടിയാണ് ലോകത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും ആരംഭിച്ചത് അത് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി സി ആയിരത്തോടടുപ്പിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കടുപ്പ് ഇപ്പവും അതുപോലെ ഉറപ്പുമേറിയ ഈ ലോഹം മനുഷ്യന് ഏറെ പ്രയോജനമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലോഹം ലോഹം കണ്ടുപിടിച്ചതോടു കൂടി അവർക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു മൂർച്ച ഏറിയ കൃഷി ഉപകരണങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ഇരുമ്പ് യുഗത്തില് ഇരുമ്പ് യുഗ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുമ്പ് യുഗത്തിലാണ് എന്ത് ഗംഗാ സം യമുന സമതലങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷി വ്യാപി ഇങ്ങനെ ഫലഭിഷ്ടമായ മണ്ണിൽ ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരുപാട് വിളവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു അതായത് വിളവ് വർദ്ധിച്ചു ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ വിളവും വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളവ് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ചില മത്സരങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു അതായത് ഉൽപാദന വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി അവരുടെ കൃഷികളിലെല്ലാം ഉൽപാദന വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പരസ്പരം ഉൽ അവർ ഉൽപാദനം മിച്ചം കൈയടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്പരം മത്സരങ്ങൾ നടന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായി കയ്യൂക്കുള്ളവർക്ക് ഭൂമിയും ഉൽപാദന മിച്ചവും സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളവർ കൂടുതൽ കയ്യൂക്കുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഉൽപാദനം മിച്ചം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ അവർ അവർ ഉയർന്ന പടിയിലും മറ്റുള്ളവർ താഴ്ന്ന പടിയിലും എത്തി അത് അധി വിവിധ അധികാര കേന്ദ്രീകര കേന്ദ്രീകരണങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു അപ്പോൾ പണിയെടുക്കുന്നവരെ തങ്ങളുടെ ആയുധ ശക്തിക്ക് കീഴിലാക്കി ഗോത്രത്തോലവന്മാരെ ശക്തി ആർജിച്ചു അപ്പോൾ ഇതെന്തുണ്ടായി ഒരു രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തെയും ഭരണത്തിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കത്തിലേക്ക് ഇത് നയിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പതിനാറ് മഹാജനപദങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായത് അവൾ ഈ ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി ഇന്ത്യയിൽ പതിനാറ് മഹാജനപദങ്ങൾ അതായത് മഹ പതിനാറ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തന്നെ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ രൂ സ്ഥാപിതമായത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഈ ഉൽപാദന വർദ്ധനവ് കാരണം ഉൽപാദനം മിച്ചം കൈയെടുക്കാനുള്ള മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രാജഭരണവും അതുപോലെ രാഷ്ട്ര സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ ലോക ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ലോകത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലെ സമാനമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ഗ്രീസിലെ നഗര രാഷ്ട്രങ്ങളും അതുപോലെ റോമിലെ റിപ്പബ്ലിക്കുകളും ഒക്കെ ഉയർന്നു വന്നു അപ്പോൾ ഗ്രീസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൻസ് സ്പാ
അതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ മഹാജനപദങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ലോകത്തിൽ മറ്റ് സമയ സ്ഥലങ്ങളിലും സമാന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഇന്ത്യയിലെ ചില മഹാജനപദങ്ങളിൽ എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആശയത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭരണ സംവിധാനം നിലനിന്നിരുന്നു പക്ഷേ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജൻ മഹാജനപദങ്ങളിലും എന്താണ് രാജഭരണം തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് വരുത്തി വെച്ചത് അതായത് ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർക്ക് നികുതി പിരിവ് അതുപോലെ ഖജനാവ് നിയമം നടത്ത നടത്തിപ്പുകൾ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഉൽപാദനം മിച്ചം കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് വളർച്ചക്ക് കാരണമായി തോൽക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നു അത് കൈമാറ്റവും കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളും നഗരങ്ങളും വാണിജ്യ പദങ്ങളും ഇവയുടെ ഒക്കെ വികാസത്തിന് വികസനത്തിന് കാരണമായി പിന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് പുരാതന കാലത്തെ ആദ്യ നഗരമായി ആര് ഉയർന്നു വന്നത് ഇന്നത്തെ അലഹബാദ് എന്ന അലഹബാദായ കൗഷാംബി പുരാതന കാലത്തെ ആദ്യ നഗരമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നതാണ് ആര് കൗഷാംബി എന്ന സ്ഥലം അത് ഇന്നത്തെ അലഹബാദാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് എന്തുണ്ടായത് ഈ നാണയങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നാണയങ്ങളായ ചാപ്പ കുത്തിയ നാണയങ്ങൾ വിനിമയ മാധ്യമമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും ഇക്കാലത്താണ് അപ്പോൾ നാണയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തുണ്ടായി ഈ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് ഉൽപാദന ഉൽപാദനവും അതിൻ്റെ വരുമാനവും എല്ലാം അധികാരവും വിവിധ തരത്തിലുള്ള തൊഴിലുകളും ഒക്കെ ലഭ്യമായപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ആളുകൾ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വിവേചനം വന്നു തുടങ്ങി ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി അത് വ്യക്തമായി കണ്ടു തുടങ്ങി അതിന് ഉദാഹരണമാണ് റോമിൽ എന്തുണ്ടായി പ്രഭുക്കർ സാധാരണക്കാർ അടിമകൾ എന്നിങ്ങനെ വിഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിവുണ്ടായി അതേ സമയം തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ശൂദ്രർ തുടങ്ങിയ വർണ്ണങ്ങളായി മനുഷ്യരെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഇരുമ്പ് യുഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് പിന്നെ ചെറു ചെറുകിട രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി അവർ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവരുടെ രാജ്യാതിർത്തികളൊക്കെ വലുതാക്കി അതുപോലെ റോമ് റിപ്പബ്ലിക് ചെറിയൊരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിരുന്ന റോം എന്ത് ചെയ്തു യൂറോപ്യൻ വൻകര മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റോമ സാമ്രാജ്യമായി തന്നെ മാറി ആ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന ചക്രവർത്തിമാരായി ശ്രദ്ധേയമായ ചക്രവർത്തിമാരായി ആരൊക്കെ വന്നു ജൂലിയസ് സീസർ വന്നു അഗസ്റ്റസ് സീസർ വന്നു ഇവരെല്ലാം ഈ റോമ സാമ്രാജ്യത്തെ അടക്കി വലിച്ചവരായി മാറി ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു ആര് മൗര്യ ചക്രവർത്തിയായ അശോകൻ്റെ സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിഭാഗ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ സൈന്യങ്ങൾ ഭരണം നടത്തുവാനായി ധാരാളം ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാ മന്ത്രിമാർ വിപുല വിപുലമായ നികുതി വ്യവസ്ഥ അതുപോലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ഭരണ തലസ്ഥാനമായ ഒരു നഗരം ഇങ്ങനെ കൊട്ടാരങ്ങൾ കോട്ടമതിലുകൾ അങ്ങരക്ഷകർ ഇതെല്ലാം ഒരു സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അങ്ങ് മാറി അങ്ങനെ ഇരുമ്പിൻ്റെ പ്രയോഗം രാ ലോകത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഏകദേശം ആറാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥ യൂറോപ്പിൽ ആകമാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അതായത് ഈ ദുർബലരായ കുറേ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തു ഭൂമി മുഴുവൻ വീതിച്ച് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ പ്രഭുക്കന്മാർ അതിലെ ഇടപ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൊടുത്തു അവരെന്ത് ചെയ്തു കുടിയാന്മാർക്കും വീതിച്ച് നൽകി അങ്ങനെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന പണിക്കാരും അതുപോലെ അടിമകളൊക്കെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുമായി ബാക്കി ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരെല്ലാം ഉയർന്ന തട്ടിലുമായി അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് യൂറോപ്പിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിച്ചു അവർ ക്രിസ്തു മത ക്രൈസ്തവ സഭ എന്ത് ചെയ്തു യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ചിന്തയെയും ഒക്കെ ശക്തമായി സ്വാധീനിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ വരവോട് കൂടി ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ വരവ് വരാൻ പ്രധാന കാരണം ചില രാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരം കേന്ദ്രീകൃത അധികാരം കുറഞ്ഞു വന്നു അവരുടെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഭൂ ഉടമകൾക്ക് പ്രാദേശിക ഭൂ ഉടമകൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രാദേശിക ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായി രൂപപ്പെട്ടു പിന്നെ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ജാതീയ വ്യവസ്ഥ സ്ഥിതിഗതിയിൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായി വലിയ രീതിയിൽ ജാതീയ വ്യവസ്ഥയും ഇതിനെ ബാധിച്ചു പിന്നെ സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾക്കും ഇതാക്കം കൂട്ടി അതായത് അതുപോലെ ഭൂമിയും ഉൽപാദന മിച്ചവും അതുപോലെ സമ്പത്തും അധികാരവും പിന്നെ കലയും വിദ്യാഭ്യാസവും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനവും എല്ലാം ഇവയെല്ലാം ഒരു കൂട്ടരുടെ മാത്രം കയ്യിൽ
ഇതിനൊക്കെ ശേഷം ഇതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഒരു പുതിയ ഉണർവ് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് അതായത് നവോത്ഥാനം എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തു തുടങ്ങിയത് ഇതിനു ശേഷമാണ് ഏകദേശം പതിനാല് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിലോടു കൂടി ചില സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ ലോകചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അതാണ് പിന്നീട് യൂറോപ്പിലുണ്ടായ എല്ലാ ഭൗതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമായി മാറിയത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നു നവോത്ഥാനം എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഒരു പുതിയ ഉണർവ് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് എന്നാണ് അവിടെ ഒരു പുത്തൻ ആളുകൾക്കിടയിലും ജന ജനതക്കളുടെയും എല്ലാം ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് വന്നു അപ്പോൾ ഈ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് യുക്തി ചിന്തയും മാനവികതയും വിമർശന ബുദ്ധിയും അന്വേഷണ തൃഷ്ണയുമാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതെല്ലാം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അതുപോലെ നവോത്ഥാന സാഹിത്യകാരന്മാർ ഒരുപാട് സാഹിത്യകാരന്മാർ ഈ നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ വികാര വിചാരങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കവിതകളും കഥകളും നാടകങ്ങളും ഒക്കെ രചിച്ചു അപ്പോൾ അന്ന് പ്രാദേശിക ഭാഷകൾക്ക് അന്ന് ആദ്യമെല്ലാം കൂടുതൽ പ്രാദേശിക ഭാഷയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം എത്തിയപ്പോഴേക്കും പ്രാദേശിക ഭാഷയ്ക്ക് ഏറെ പ്രധാനം പ്രാധാന്യം കിട്ടി അങ്ങനെ പ്രാധാന്യം കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ അവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ കഥകളും കവിതകളും നാടകങ്ങളും ഒക്കെ ആര് രചിക്കാൻ തുടങ്ങി സ നവോത്ഥാന സാഹിത്യകാരന്മാർ രചിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അങ്ങനെ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളും ഭരണാധിക രാജ്യങ്ങളിലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് ആര് ലിയാനോഡോ ഡാമിഞ്ചി എന്ന ആള് അതുപോലെ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ എന്നീ നവോത്ഥാന ചിത്രകാരന്മാരെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ നവോത്ഥാനം യൂറോപ്പിൽ ആകമാനം വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ചൈനയിലും എല്ലാം ഈ നവോത്ഥാനം എത്തിപ്പെട്ടിരുന്നു അതായത് അവിടെ വെടിമരുന്നിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അതൊക്കെ അവരുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് വെടിമരുന്നിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠനം ഇറാഖിലെ ബാഗ്ദാദിലും മറ്റും ഉയർന്നു വന്ന സർവകലാശാലകൾ പിന്നെ അറേബ്യയിലെ ബിഷഗ്വരന്മാർ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഈ നവോത്ഥാനവുമായി നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് പിന്നീട് യു യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയെയും കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു പിന്നീട് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയതോടു കൂടി സഞ്ചാര മാർഗങ്ങൾ സഞ്ചാര മാർഗം യൂറോപ്യനിൽ നിന്നും ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാര മാർഗങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി അവർ കടൽ വഴി മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അതായത് കേരളത്തിലേക്ക് വാസ്കോഡങ്ങാമയുടെ വരവും പിന്നെ കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയതും അങ്ങനെ അതെല്ലാം കടൽ മാർഗം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സമുദ്ര യാത്രകളെല്ലാം നടത്തിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ യുക്തി ചിന്തയും വിമർശന ബുദ്ധിയും മത നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വഴി തെളിയിച്ചു യൂറോപ്പിലുള്ള മത നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിച്ചു അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയെ ചോദ്യം ചെയ്തു അതോ അങ്ങനെ ജർമ്മനിയിലും ഫ്രാൻസിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലുമെല്ലാം കത്തോലിക്ക സഭയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭ രൂപം കൊണ്ടു അതെല്ലാം ഈ നവോത്ഥാന സമയത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിലെ വിപ്ലവവും ഇവിടെ സംഭവിച്ചു അതായത് കോപ്പർ നിക്കസ് കെപ്ലർ ഗലീലിയോ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഇവരെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ ഒരു പ്രപഞ്ച വീക്ഷണം തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ ആരംഭിച്ച വ്യവസായ വിപ്ലവം ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇതിലും അതിന് ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രാൻസിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന റൂസോ വോൾട്ടയർ മോണ്ടസ്ക്യൂ തുടങ്ങിയ ചിന്തകന്മാരും ഈ മാറ്റങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ മനുഷ്യനും ഉപകരണങ്ങളും എന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പുരാതന കാലത്തെ ജീവി ആ മനുഷ്യരും അതുപോലെ ആധുനിക കാലത്തെ മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഇതെല്ലാം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കുക
നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അതായത് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ ആയുധങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു പരുക്കൻ കല്ലുകളായിരുന്നു അവയിൽ നിന്നും അവർ എന്ത് ചെയ്തു മൂർച്ചയും സൂക്ഷ്മതയുമുള്ള ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു പിന്നെ വെങ്കല ഉപ വെങ്കല വെങ്കലത്തിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വെങ്കലത്തിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളായാൽ എന്താണ് ഈ വേട്ടയാടലിനൊക്കെ അവർക്ക് സമയം കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കാരണം മിൻസപ്പെടുത്തിയ നല്ല മൂർച്ചയേറിയ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വേട്ടയാടലാകുമ്പോൾ അതിന് സമയം കുറച്ച് മതി പിന്നെ കൂട്ടായം ഒരു ജീവിതം അവർ ഒരുമിച്ച് ഇട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം അവർ നടത്തി ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തി അതായത് കൃഷി രീതി കൃഷികൾ നടത്തി അതുപോലെ വേട്ടയാടൽ നടത്തി നെയ്ത്ത് കൃഷി നെയ്ത്ത് നടത്തി അതോടൊപ്പം കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ഇതെല്ലാം ആ പിന്നീടുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് പിന്നീട് നദീതട സംസ്കാരങ്ങൾ അതുപോലെ എഴുത്തുവിദ്യ കണ്ടെത്തി കച്ചവടം നടത്തി പിന്നെ ഒരുപാട് നിർമ്മിതികൾ അവർ രൂപം കൊടുത്തു ഈ പുരോഗതികളെല്ലാം എന്താണ് വെങ്കലയുഗത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലേക്കാൾ കൂടുതൽ വെങ്കലയുഗത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ ആകെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ശിലകളാണ് ശിലകൾ എന്നാൽ പരുക്കൻ കല്ലുകൾ മാത്രമാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ ആളുകളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ലോഹയുഗത്തിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നാം ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം മനുഷ്യനും ഉപകരണങ്ങളും ഇവിടെ അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുക പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതും ഒന്നുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ഈ വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം Thanks for watching.